我母亲去世的早，父亲为生活所迫，跟人盗墓去了。我就一直在乡亲们的救济下活着。对我而言，吃饱饭就是这个世界上最幸福的事情了。如你们所见，我现在已经十三岁了，再过几年，我可能就会给人打工、干农活等等，顺着这条轨迹走下去。但是这一切都被我父亲的贸然归来打破了。那是一个雷雨交加的晚上。开门！嗯，小鸭，小鸭，快开门！这是谁呀、啊？大晚上来敲门，还知道我名字？难道是白天偷的玉米被人发现了？哦哦、你，你是爸爸？你，你怎么回来了？小鸭，爸这次回来之后就不走了。爸找到了一个宝贝，以后啊，你就不用再过苦日子了。来，进屋。家里有啥吃的没？搞点给老爸垫垫肚子。有几颗玉米，我白天摘得，不过是生的。生的熟的不要紧，你去拿给我吧。<笑>吃饱了真舒服啊！老爸，这个珠子是什么东西啊？怎么金黄金黄的，还挺好看的。小鸭，这个东西我也不知道是什么，应该是夜明珠吧。总之有了这个东西，你这辈子算是有着落了，再也不用像爹一样让人瞧不起了。明天爸还有事，你把珠子收起来，藏好。然后就去睡觉吧。好吧，爸爸，你这次真的不会再出去了吗？哎，小丫呀，爸爸也想多陪陪你啊，赶紧把珠子藏起来，然后睡觉去吧。好，那爸爸你也早点睡。其实我见到爸爸当时的内心很复杂，因为他从小就没有在我的身边，所以也没有过多的情感交流。我将父亲给我的珠子收起来之后，就去睡觉了。当我再次醒来的时候。发现父亲还坐在夜里吃玉米的椅子上，闭着眼睛一动不动，一动不动，为什么呀？因为他死了，旁边还留下了一封信，我不认识字，还是找隔壁的叔叔念给我听的。亲爱的儿子，我是你的爸爸。当你看到这封信的时候，我已经死了。你猜的不错，这是一封遗书。接下来我要交代你几件事，你一定要按照我说的做，千万不能出错，否则后果不堪设想。哦孩子，你爹，你爹死了，我去找村里人帮忙。哎，死了，爸爸死了。可昨天晚上，爸爸还在跟我说话呀。我想问一下，你爹的遗书上写了什么？我爹说，在他死后，一定要将他的棺材竖着葬，并且用五根桃木桩分别钉入他的四肢和心脏，葬在山的最高处。当时村里人看了这封遗书之后，都觉得这么做对尸体很不友好，而且还有可能会永不超生。我也不明白。为什么父亲要如此作践自己的尸体？于是就在村民们的帮助下，将他草草下葬了。这用桃木桩钉在尸体的四肢和心脏部位，怎么感觉和林正英老师拍的僵尸电影很相似啊？我去，是的，林正英拍的僵尸片里面，为了避免僵尸为祸，就是搞这种仪式。可这不是电影里面的吗？我明白了，你爹之所以给你留下遗书，让你将他的四肢和心脏钉上木桩，肯定是担心自己会变成僵尸。那么，为什么你爹会担心自己变成僵尸呢？或许是盗墓的过程中感染了尸毒，但为什么你爹成为僵尸之后还能够保持部分人类的意识，而没有对村民们打开杀戒？可能就是这颗珠子的原因。看来这颗珠子果然是一件宝贝。再结合你爹说的，有了这颗珠子之后，你的下半辈子便可以衣食无忧。既然这样，小鸭，你开个价，这颗珠子我买了，顺便我再将你爹给超度了。毕竟人死之后入土为安才是最好的选择。如今你将它放在这山洞之中，时间一长也不是办法。小鸭，一下如何？嗯。你们要买珠子吗？行，可以卖给你们。我也不知道这珠子有什么用，但是必须要先将我爹给超度了。我不想再看到他受苦了，死了也不得安生。好，我答应你，现在就给你爹超度。大军、小军，你们和小丫去旁边，站得远一些，离得太近了，我施展不开。扬名之金，神威藏人，收摄英媚，遁隐人形，灵符一道，射宅无忌，凡有为逆。天兵上行，阴山伟力，出入幽冥，为无传奏，不得留停。我去，这珠子竟然能吸收阴山之力，我真是个宝贝！看来我要加大马力。这颗珠子果然不同凡响。
其中居然蕴含天地阴阳功德之力，不仅修行之人可以凭借此物一日千里，就算是个普通人，沾染了这份功德气息，也能百病全消，延年益寿。好东西！我去，大哥哥，你怎么给我爹的棺材板都给干没了？你把它超度到哪里去了？啊，就是超度了，应该是去地府了吧？我用的是阴山的接引之力。至于棺材板为什么干没了，是因为棺材板质量比较差，所以在遇到至纯至阴的力量之后，就化为飞灰了。这感情好啊，直接物理超度了，都省得拉到火葬场了，这件事也就能结案了。小一哥，那么接下来我们便开始着手调查你哥哥的事情了。你有头绪吗？暂时没有什么头绪，但是我感觉继续在这里待一段时间，应该会有所发现吧。小丫，你介不介意我们住在你家？当然，我们也会付给你相应的报酬。而至于刚才和你说的这颗珠子的价格，你说个价吧。这颗珠子我要了。我也不知道这颗珠子能卖多少钱。我本来想把它和我爹埋在一起的，但是现在我爹被你超度了。那这颗珠子就送给你吧。不，你错了，小丫，我怎么能平白无故的要你的东西呢？我们是警察过来查案，帮你处理你爹的事情是本职工作，怎么能用珠子作为报酬呢？我之所以想要你这颗珠子，其实是因为我哥哥失踪了，我能感应到这颗珠子和他的因果，或许可以凭借着这颗珠子找到他，所以我才让你卖给我。这样吧，我给你说个价格吧，五十万可以吗？我去，五十万，这颗珠子这么值钱吗？哈哈哈哈哈，当然值钱了。因为这颗珠子是阴阳功德珠，活死人肉白骨无所不能。动物用之可以开灵智化真形，普通人用之则可以开灵根修术法。而对于修行者而言，则可以顿悟破除心魔，吸收上面的功德之力，更是可以浮生无量，位列仙班。你是什么人？怎么会到这里来？呵，我是谁不重要，重要的是我想要那颗珠子。朋友们，开个价吧。此人身上为何会有我刘家的功法气息？莫非他就是子枫？好啊，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。但这里人多，要是动手的话。肯定会伤及无辜。有，懂了。这位道长好，我们是警察，在这边查案。听你这么说，看来这颗珠子价格不菲啊。不过这颗珠子已经被我买下了，如果要的话，你只能向我买了。无妨，你开个价吧。这样吧，大军、小军，你们带小丫先回村里，我和这位道长商讨一下具体价格。完了就回去找你们。好，那我们就先回去了，你自己当心点。这位道长，在交易这颗珠子之前。我想先问你一个问题，还希望你不要骗我。你问吧。你知道子枫道长这个人吗？知道，如你所见，我就是子枫，子枫就是我。你找我有事啊？道长啊，出家人不说妄语。你既然是子枫，那你为何浑身充满刘家功法的气息？你和刘亮又是什么关系？小子，我劝你还是别问太多。今日本座高兴，不想为难你。刚才你将那几个人赶走，我已经网开一面了。识相的，你还是赶紧将珠子拿来，咱们萍水相逢，以后也不会再见。你要是知道的太多了，恐怕对你而言。并不是一件好事。哼，不是一件好事，你倒是说说，怎么不是一件好事？哼，表哥，我们要不要在这里等小姨同志啊？不等了，咱们直接去小丫家里。刚才小姨给我甩了好几个眼神，是怕我们在那里拖累她，赶紧走，然后打电话申请支援杀我！你杀了我，刘亮也会死。你说什么？杀了你，我哥也会死。你只有一次解释的机会，否则我便要你灰飞烟灭。刘亮是你哥哥，原来你也是刘远的儿子。哈哈哈哈，不错。如果你杀了我，你哥立刻便会死去，因为我就是你哥的地魂。人有三魂：天地人。天魂乃血脉传承之所在，地魂乃因果之所在，人魂乃灵智之所在。我就是你哥的因果，准确的来说，应该是刘远的因果。我不管你什么因果不因果的。这方世界的因果和我没有关系。说，我哥在哪里？你哥在火车站要饭啊！没想到啊，没想到，我苦心算计，到头来却便宜了你。莫非我江海深真乃天绝之人？什么狗屁天绝地绝！你就别在这里装惨卖可怜了。你和我哥既然是一体，然而你却脱体而出，此番杀劫造成的伤亡，又何尝不是天道偿还你昔日之因果？如今我要以阴山之力将你这一缕地魂提纯抵挡，你可愿再入轮回？我还能选择吗？不能。是。记忆抹除。行行好啊，给两块钱买馒头吃啊，好人一生平安。没钱，到我这里有一颗野果，你要不要吃？野果
。是啊，给我就吃，我已经饿三顿了。好，你吃吧，我看着你吃。恢复了，我能看得见了。是啊，哥，你能看得见了，而且经历此番劫难，你的功力还会更上一筹。刚才给你吃的，乃是天地至宝阴阳混沌珠。多谢仁兄救我，我一定会报答你的。报答什么呀？你是我亲哥哥，我爸是刘远，咱们俩是同胞亲兄弟。嗯，亲兄弟，你难道你是从未来穿越过来的？我是从南极穿越过来的。爸爸通过流光术发现你被子枫抓到了，于是就过来救你，但不知道他跑哪去了。妈妈担心你，于是便将阴山之雨给我用了，并且打开空间壁垒，让我过来救你。虽然中间经历了很多波折，但好歹也算是找到你了。走吧，哥，咱们先回去再说。好，先回去再说。哼，子枫，还有影视公司的那几个家伙，我一定要让他们受到该有的惩罚。